السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا دكتور فاروق حسن، معاكم إن شاء الله هعمل لكم سيريس عن الإنتروداكشن لي في مكولج 1 لكل جزئية قلت فيها عاملة إزاي، وهيكون الفيديو مدته صغيرة من 7 إلى 10 دقايق، عشان خاطر ما تنفضش تتفرج على فيديو من 30 إلى 50 دقيقة، عشان ندور على توبيك معين وقت ما أنت بتذاكر، في حتة مش فاهمة شامل الإنزيمز، تروح تدور على فيديو الإنزيم في الشامل بتاعتي في البلاي ليست وتتفرج عليها، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشامل بتاعتي باسمي دكتور فاروق حسن. تمام وكالعاده ما تنساش تعمل لايك. طيب تعالوا بقى نشوف اول جزئيه عندنا هنتكلم فيها هو اول حاجه في الفارماكولوجي هي تقسيمتها عامله ازاي وايه تعريفها؟ اول حاجه هي بالتعريف الجريكي معناها فارماكون او لوكس فارماكون يعني دراج او بويزن ولوكس يعني ساينس اذا هو العلم اللي بيهتم بيه دراسه الادويه هو السموم انت الدواء بتاعي يتحول الى سم لو خدت الجرعه كبيره او كان الجسم رد الفعل دي في عنده فشل في عضو زي مثلا الكلى فمش عارفه تخرج الدواء بالكميه المفروض تخرجها فبالتالي تركيز الدواء بيعلى في الجسم وبالتالي بيكون مسمم. طيب مثال عن ده مين هو الورفرين؟ الورفرين ده سم في ايران تمام هو الفكره انه بياخد جرعه كبيره على الفيلم بتاعه بتاعت يكون صغير فبيعمل صوره في الدم عاليه جدا في عمليه تسيير داخلي على العكس لو خدنا نفس الجرعه دي مثلا عندنا ممكن تكون بالنسبه لنا دراج. تعريفين تانيين دكتور ريم خطيب بيتكلم بيهم اول واحد هو الاستادي اوف دراج افكت اون ذا فيسيولوجي وفيسيولوجي اللي هو زي ممكن فانكشن انها بتتم بوظيفه الاعضاء تمام ثاني حاجة في السولوجي طبعا اوف يورين سيستم فهو مكان حي او نظام مكان حي ثاني حاجة هي الاستادي اوف دراج انتر اكشن الدراج انتر اكشن متقسم هنا حاجتين يا اما فارماكو داينامكس يا اما فارماكو اناليتكس فارماكو داينامكس معناها تاثير الدواء على البادي الجسم وان كل فعل له رد فعل موازي له قوه معاكسه في الاتجاه هو ده الفارماكو كاينكس رد فعل الجسم على الدواء سين كان هيقعد في الجسم فتره اكبر او سين هي كان هيخرجه بره الجسم هذا في من الفارماكو دايناميكس والفارماكاميكس نوصل لحاجه اسمها فارماكو ثيرابوتكس وهي فن اختيار الدواء بروبر سيليكشن اوف دراج عشان حاجتين دكتور ايمن خد الاكل على حاجه منهم فور بريفنشن اهم حاجه الوقايه دايما لو نسمع كلمه دواء نهتم ان الدواء ده اكيد للعلاج للتريتمنت لا ما هو ممكن يكون للوقايه اذا في الوقايه من مرض ما محتمل الحدوث اذا باخد الدواء للوقايه يبقى حاجتين هو بروبر سيليكشن اوف دراج فور بريفنشن اور تريتمنت دي الفارماكو ثيرابيوتكس طيب هناخد تقسيمه بقى مهمه احنا هنتكلم عن الفارماكو داينامكس فارماكو دايناميكس هو بنتكلم عن دواء او حاجه بتاثر على الجسم. قال لك طيب لما تيجي تتكلم اتكلم عن معنى اكثر شمولا وهو كلمه ليجند. وليجند معناها ماده كيميكال ماده كيميائيه. وتبقى كان الدواء او كان اي حاجه غيرها. فانا بقسمها تقسيمين بين عدد الايام بيكون اندوجينس داخلي ماده كيميائيه داخليه يا اما ماده كيميائيه خارجيه وهي اكسوجينس. لو داخلية بنمثال عليها بناخد حاجتين اللي هو الهرمونز والديورو ترانسميترز ولو اكسوجينس خارجية زي الدواء جميل يعني قال لك هنقسم اللايجن ده والله على ثلاث حاجات اعمل شرطة ثانية يا اما شكل كوانتيتيف كمي يا اما شكل كواليتيف كيفي يا اما عن طريق الاكشن تاثير بتاع او هيأثر طيب اول حاجه لما ندرس كوانتيتيف ندرس فيها اربع توبكس حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف حاجه ثانيه هي ثيرابيوتيك اندكس والحاجه الثالثه هي مارجن اوف سيفتي والحاجة الأخيرة هي التولرنس والكواليتي دي بندرس ثلاث حاجات متعلقين بكلمة أكشن وكنا بنحفظها للناس 
كلمة ياسم اس ام ام اللي هو سايد اوف اكشن مود اوف اكشن ميكانيزم اوف اكشن طبعا بتاع الدرج جميل كده هنيجي ندرس بعد كده بقى الاكشنز بتاعت اللايجن قبل ما ندرس الاكشن بتاعت اللايجن لازم نعرف اللايجن اللي هو هيكون له جسمنا ايه الصور بتاعته المختلفه اللي هيكون موجود فيها هو ليه حاجه فقط ليه اربع صور اول صوره عندي ان هو ممكن يكون كاجنست اذا اجنست هو بيقول لك لما نيجي نقول اجنست قول عليها جمله ثانيه وهي كلمة فول اجونست معنى كلمة فول لما اكد اقول على حاجة واتك عليها قوي ده معنى كده ان في معكوس ليها معنى كلمة فول كامل يبقى اذا في حاجة نص نص وهي بارشال اجونست طيب قال لك الفول اجونست ده الافكس بتاعتها تأثيرها او النشاط او الشغل بتاعها بيكون بنسبة 100% 100 على 100 يعني تديني 1 وليه لما اجي هكتب هكتب بوستيف 1 وتأكد على بوستيف معنى طبعا في بوستيف يبقى في نيجاتيف 1 واللي بيكون نيجاتيف 1 ده الانفيرس اجنست طيب قال لك والله عشان الدواء ياثر على الجسم لازم يكون عنده حاجتين لازم يكون اللايجن عشان ياثر على الريسبتور او ياثر على حاجه او ياثر على بايولوجيكال بارت لازم يكون عنده حاجتين لازم يكون عنده افينيتي عشان يديني افكاسي اول حاجه في الافينيتي متكونه من جزئيتين يعني الافينيتي مكونه من جزئين ايه هما؟ أول حاجة هي الفورس أوف أتراكشن والتانية هي البايونج يبقى لازم يكون عندي انجذاب الأول للريسبتور بتاع أو الحاجة التارجت اللي أنا همسكه وبعد كده أعمل بايونج ليه كده بقى عندي الأفاكتي بعد كده يبقى عندي قرار إن أعمل إفكسي أعمل أكشن أو ما أعملش طيب لو أنا عملت أكشن إذا أنا لايكن بتاع نوع أيجونست بعد فول أيجونست الإفكس بتاعتي بوستيف 1 والافينيتي بتاعي اكيد بوستيف اكيد عندي ميول والافكس بتاعتي بوستيف طبعا مش هو بوستيف جميل طب ايه المثال بقى الاكزامبل اللي موجود عندي؟ اثنين دكتور ايمن خطيب مثبت لنا واحد عشان كان مثبت كلمه اجنس وهو الادرينالين والواحد الثاني اللي هو موجود معاه اللي هو السالبيوتامول وقال لك ان الاثنين بيأثروا على البيتا ادرينو سيبترز فانا اتفق اتفاق ان ده بيأثر على البيتا 2 والادرينالين ما اتفق اتفاق ان بيأثر على الفا والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 يبقى من ضمن الادرينالين انه بيأثر على البيتا اهو وان السبيتامول بيأثر على البيتا 2 ده كده شغله كاجنس طيب لو انا جيت قلت بقى ان انا عايز انت انت جاي من كلمه انتي يعني عكس انتاجونست قلنا طالما اند اجونست يبقى هنثبت النزال بتاعنا مين؟ اللي هو الادرينالين. جميل الكلام يبقى الاجونست ثابت. قال لك طيب انا عندي احتمال من اثنين يعني بص حضرتك يا اما يكون لما اجي في الحاجه انا كده عندي افينيتي الاول ليها ليها ميول ليها اذا هي بص هل بعمل افكسي؟ لا ما بعملش اذا الافكس بتاعتي بتساوي زيرو ومش موجوده نيجاتيف. طيب ايه المثال بقى؟ قال لك لما اجي اقفل الحاجه لما يكون عندي قرار اني اقفل حاجه يا اما اقفلها بطريقه قويه بتكون irreversible يا اما اقفلها بطريقه ضعيفه فسهل ان انا ارجع في قراري فتكون reversible قال لك ايه المثال على reversible؟ حاجه اسمها حاجه الدواء اسمه بروبرانولول ده بيتا بلوكر نون يعني ايه نون سلكتيف؟ يعني مش اختياري، انا عندي البيتا بيتا 1 بيتا 2 وبيتا 3، يعني هو بيقفل الثلاثه من غير ما يختار اي حد فيهم، يعني هو نون سلكتيف. والادرينين قلنا بيأثر على البيتا ادرينو سيبترز، واحنا متفقين فوق قلنا الادرينين بيأثر على الفا 1 2 بيتا 1 بيتا 2. طيب، انا بقى الحاجه اللي بتكون انريفرسول اه اسف، وبنسمي بروبرون رول ده بيور بيتا لوك. ليه بيور بيتا بلوكر؟ ليه نقي؟ لانه ما بيجيش جنب مين؟ كان الفا خالص. هو مالوش دعوه بالالفا. مش كده كده. نيجي تاني اللي هو فينوكسي بنزامين وده الفا بلوكر وبيسميه يونيك فريد من نوعه عشان هو بيقفل 
بطريقه ميري بيرسون ده الف مبروك طب ازاي بقى دكتور عيال الخطيب؟ احنا بنثبت لنا الادرينالين معانا في كل الامثله وكل الامثله اللي بنتكلم عليها في بيتا بلوكر وهنا بنتكلم ان هو الفا بلوكر يبقى اكيد ده اجونيست وطالما هو ده الفا بلوكر يبقى ده المفروض يكون الفا اجونيست فده بيرجعنا ان احنا نطبق الجمله اللي فوق ان هو بيأثر على الفا 1 و الفا 2 بيتا و الفا 2 بيتا 2 يبقى اذا ينفع يكون ريفرشبل بلوكر طبعا احنا عندنا اخر حاجتين خالص وهنحطهم فوق برضه وهي البارشال اجونست والانفيرس اجونست. أول حاجة هي الانفيرس اجونست. مش احنا قلنا المرة اللي إنه كان بوستيف بوينت، إذا ده نيجاتيف بوينت، يعني بيعمل عكس الاتجاه. هتقول لي طب يا دكتور إيه الفرق بين الانتاجونست والانفيرس اجونست؟ بص حضرتك، أنا هعتبر إن ده الريسبتور. وده المفروض الاجنس عمل اكشن ببوستيف وان اذا اعتبر الانفيرس اجنس هو اجنس بس في عكس الاتجاه هو النيجاتيف وان يعني لو افترض ان الاجنس ده بيعمل مصر كونتراكشن اذا الاجنس ده رايح على المصر عشان يعملها اقصد يعمل ريلاكسيشن طب الانتاجنس هو بيقفل الريسبتور اللي المفروض الاجنس الطبيعي بتاعه بيعمل المصر كونتراكشن هو داخل الانتاجنس عشان يمنع المصر كونتراكشن يبقى غصب عنه ان رد فعل العضله ما عادش غير هو فعليا يعني كونتراكشن ريلاكسيشن لما تقفل كونتراكشن غصب عنه يحصل له ايه؟ ريلاكسيشن يبقى اذا الفرق بين الانتاجنس والانفيرس اجنس ان ده داخل كبلوكر لكن ده داخل كاجنست عادي جدا ده المثال عليهم وهو كان اللي هو مش الانفيرس اجنس بيعكس تاثير الاجنس بص انا عايزك تركز على البي ب بيعكس يبقى البيتا كاربولين بيتا اهو كاربولين بي البنزو داي ازيبين بيأثروا على مين؟ البنزو داي ازيبين الريسبتورز الاثنين بيأثروا انفيرس اجنس بيأثر على نفس الريسبتور اهو تمام؟ البنزو داي ازيبين الريسبتور يبقى بيتا كاربولين وبنزو داي ازيبين طيب البيتا كاربولين بيعمل ايه؟ بقلق بتوتر بتعصب يعني بيعمل انكزايتي بيعمل ابيليبسي بيعمل كونفالجن بيعمل انسوميا طيب طيب العكس طالما ده الاجنس وده الانفيرس اجنس يبقى ده انتي انزايتي انتي كونفالجن انتي ابيليبتيك جميل الكلام؟ طيب نيجي بقى لمين؟ للبارشال اجنس نيجي للبارشال اجنس البارشال اجنس من كلمته معناه ان جزء منه اجنس او ممكن يكون جزء منه انتاجنس يبقى بارشال اجنس او بارشال انتاجنس طيب يبقى اذا الافينتي بتاعته بوستيف والافكسي بتاعته بوستيف وي نيجيتيف إذا ما بين الزيرو و ال 1 لأنه ما بين الأنتاجونست وما بين إنه يكون أجنست. قال لك مثال عليه بسيط هو البندولول وقلنا آخر عيلة اللول دول اللي هم إيه البيتا بلوكرز في الأدرينالين نفس الكلام. طيب قال لحضرتك إن طالما هو فاش أجنست الفول أجنست هو فول 100% إذا ليه هاي ديكري من الأكتيفيتي إذا البارشال أنتاجن بارشال أجنست أو بارشال أنتاجنست ليه دو لو ديجري أوف أكتيفيتي جميل الكلام طيب حضرتك أنت أستخدم الأجنست لما يكون هو جوه قليل إذا ما يكون عندي هايبو فانكشن وأنت أستخدم الأنتاجنست أو البلوكر أنت أقفل عليه لما يكون عندي جوه عادي الأجنست لما يكون عندي هايبر فانكشن طب أنت أستخدم البارشال أجنست والله قال لك لو انا نورمال لو انا في لو انا واحد طبيعي لما اخد البارشال اجنست هيشتغل عندي كبارشال اجنست هشتغل عندي كاجنست هيديني اللو ديجري اوف اكتيفيتي ليه؟ لان الاكتيفيتي بتاعته ماشيه زي الصف اول خطوه فيه ان هو يشتغل كاجنست ولو استفز في وجود اجنست كتير يعني لو هو الاجنست جوه طبيعي هيشتغل جوه كاجنست يعني مفيش حاجه تستفزه. طيب لو انت استفزته ان في اجنست كتير جوه وانت مديه كبارشال اجنست من بره 
هيتحول ويستفز ويتحول الى مرحله ثانيه وهي بيشتغل كانتاجونست. يبقى اذا امتى يشتغل كانتاجونست؟ لما يكون عندي هاي بار فانكشن ده شيء طبيعي وفاهم. لما يكون عندي اوبر فانكشن عايز اسيب ده مكان الاجونست فاشتغل كانتاجونست. كده احنا خلصنا البارشال اجونست والانفيرس اتكلمنا على الامثله وخلصنا الاجونست والانتاجونست. في عندي بس حته مهمه صغيره وانا قصدي اخليها في اخر الفيديو عشان خاطر تخليك مركز معايا. عندي نوعين من الانتاجونيزم، عندي نوع اسمه فارماكولوجيكال وده اللي اتكلمنا عنه من شويه، ان انا بقفل ريسبتور، انا بقفل ريسبتور، عشان كده اسمه فارماكولوجي. فارماكولوجي بيهتم بعلم بيهتم بالريسبتورز اللي موجوده على الاورجان، اما الفسيولوجي بيهتم بالفانكشن بتاع الاورجان، اذا انا قلت اقول فارماكولوجيكال انتاجونيزم يعني انا جبت انتاجونيزم قفل مكان الريسبتور. لما نيجي نقول بقى فسيولوجيكال انتاجونيزم يبقى انا هعكس الفانكشن. يعني انا هعكس الفانكشن قال لك مثال انا لو عندي بيتا 2 ريسبتور والبيتا قالت البيتا حاجه اتنين البيتا يا اما بيتا 1 يا اما بيتا 2 يا بيتا 3 بيتا 3 ده قلنا عليه قبل كده بقلص وده اللي بيقعد في الفاتي تيشو فبيعمل لاي برايسس بيكسر الفات البيتا 1 بيعمل ايه بحرف البي برضه بيسرع بيسرع والبيتا 2 بيوسع بيتا 1 موجود على نبضات القلب فبيسرع نبضات، وبيتا 2 موجود على البلاد فيسل فبتوسعها او موجود على البرونكياي فبتعملها برونكو دايرتيشن. ده تاثير السلبيتامول عليها لانه بيتا 2 سلاكتيف اجريست. ولو عندي الهيستامين ريسبتور. اذا هنا هتيجي الادرينالين ده الاجريست اللي موجود في الجسم عادي جدا وهيجي هنا اجريست بركز كلمه اجريست مش بدي انتاجريست هيستامين ده موجود في جسمنا عادي. لما نروح للداي اسرع على البيتا 2 يعمل برونكو دايلاتيشن ده لما بيأثر على الهيستامين يعمل برونكو كونستريكشن اذا تو اجونست تو ديفرنت اجونست اكت اون تو ديفرنت ريسبتور جيف اوبوزيت فانكشن اذا ايه اللي ربطت الريسبتور ده بالريسبتور ده والاجونست ده الاجونست ايه اللي ربطته؟ الفانكشن بتاعتهم ان الفانكشن ده هي عكس الفانكشن دي على نفس الاورجان وهو اللنك يعني تو اوبوزيت فانكشنز على نفس اللنك ولكن باستخدام تو ديفرنت ريسبتورز اند تو ديفرنت اجونست ده اسمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم تضاد عن طريق الوظيفه تمام تضاد عن طريق الوظيفه تضاد وظيفي تمام لكن ده انتاجونيست اما اللي كان بلوكر قفل على مكان الريسبتور كده خلصنا كل انواع اللايجنس وشكرا ان شاء الله في الفيديو الجاي